आतापर्यंत तुझ्या सगळ्या भूमिका आणि दुनियादारी मधली भूमिका मुलींना वेळ लावणारी तर आहेच म्हणजे आजपर्यंत असे तर अनेक फॅन्स असतील की ज्यांची पत्र वगैरे येत असतील फोन येत असतील मला वाटतं घरात सगळ्यात पत्र आली की तिला सवय झाली अच्छा अशी पण येतात खूप येतात बरं आणि ते प्रेम व्यक्त करण्याची आमच्याकडे पण एक संधी आहे हो का हा कारण आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुझ्या एका चाहत्याला किंवा चाहतीला तुला आज भेट घडवून आम्ही आणतो सो आपल्या या माध्यमातनं अशीच एक तुझी चाहती खास पनवेलून तुला भेटायला आली आहे ती एमबीबीएस करतीये ती शिकतीये आणि आज खास तुला भेटायला आली आहे मधुरा बस हाय काय म्हणतेस मजेत तुम्ही कसे आहात फर्स्ट क्लास एकदम फर्स्ट क्लास मला काही प्रश्न होते हो विचार ना तुमची लाईफ आमच्या कॉमन लोकांपेक्षा अशी कितपत वेगळी असते की आम्हाला एवढं एक्साइटमेंट आम्ही जे काम करतो त्या कामाबद्दलच एक वल आहे त्या कामाबद्दल एक क्युरिओसिटी आहे ना आमचं स्वप्न विकायचा धंदा आहे आणि माझे सगळे कलाकार मित्र सगळे तंत्रज्ञ मित्र मैत्रिणी आम्ही सगळे मिळून ही स्वप्नांची एक फॅक्टरी चालवतो अँड वी सेल ड्रीम्स आता तुमचं डेब्यू नाटक जे आलं आहे गेटवेल सून हे डॉक्टर आनंद नाडकर्णी लिहिलेलं डॉक्टर आनंद नाडकर्णी संहित आहे म्हणजे कॉन्सेप्ट त्यांचा कॉन्सेप्ट मुक्तांगण पण आहेच अल्कोहॉल डी अडिक्शन मला असं विचारायचं होतं की तुम्हाला या अल्कोहॉल डी अडिक्शन म्हणजे तुम्ही जे आता स्टेप घेतली आहे फर्स्ट थिएटर मध्ये ती एक खूप चांगल्या मॉरलच्या नाटकांमधनं घेतली आहे तर तुम्हाला सोसायटीला काय मेसेज द्यावा असं वाटतं की अजूनही मला मनापासून वाटतं की नाटक ही आपली संस्कृती आहे मी स्वतः टी टॉटलर आहे मी दारू पीत नाही सिगरेट ओढत नाही त्यामुळे हे नाटक मला जास्त अपिलिंग वाटलं की मी स्वतः दारू पीत नाही ना मग मला हक्क आहे तुला सांगायचा की दारू पिऊ नकोस आणि आम्हाला सगळ्यांनाच हा संदेश द्यायचा आहे लोकांना आता इनफॅक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन जे आहे त्यांनी आता अल्कोहोलिझमला जगातला तीन नंबरचा रोग असं घोषित केलं खूप छान प्रश्न विचारला खर तर खूप आवडलं ऑल द व्हेरी बेस्ट तुझ्या पुढच्या सगळ्या वाटचालीसाठी गॉड ब्लेस यू स्वप्नील जोशीशी आपण गप्पा मारतोय आणि स्वप्नील जोशी म्हटल्यानंतर श्रीकृष्ण आपल्या डोळ्यासमोर येतो मला वाटतं आई बाबांना आता आपण गप्पांमध्ये थोडंसं सहभागी करून घेऊया आणि मला खरंच असं वाटतं की जेव्हा हा कृष्ण बनला होता तेव्हा सगळे त्याला नमस्कार करायला वगैरे यायचे आणि आपल्या मुलाला इतकं भक्तिभावाने सगळे नमस्कार करतात कसं वाटायचं तुम्हाला त्यावेळेला खरं तर म्हणजे असं पहिल्यांदा सुरुवातीला फार विचित्र वाटायचं की हे काय चाललंय पण एकदा रामानंद सागर पापाजी म्हणायचं आम्ही त्यांना त्यांनी आल्या समजवलं की बाळा हे तुला नाही नमस्कार करत आहेत हे तुझ्यात असलेल्या कृष्णाला नमस्कार करत आहेत कारण तो कॉस्ट्युम घातल्यावर तू जो कृष्णासारखा त्यांना वाटतोस आणि त्यांनी पाहिलेला सगळ्यात जवळचा कृष्ण हाच आहे म्हणून ते त्याला करत आहेत तुला असं फार आवड वाटलं ना तर तू काय कर घरी गेल्यानंतर किंवा एकदा परत एक देवाला नमस्कार कर आणि सांग की जेवढ्या लोकांनी मला कृष्ण म्हणून नमस्कार केले ते सगळे तुमच्या पायावर एक कलाकार म्हणून तो घडला म्हणजे त्या लहान कृष्णापासून आत्तापर्यंत ते त्याचं घडणं तुम्हाला आई म्हणून कसं वाटतंय घडणं म्हणजे ऍक्च्युली पहिल्यांदा आम्हाला असं काही वाटलं नाही की असं काही या फील्डमध्ये हा जाईल कारण आमच्यापैकी कोणीच या फील्डमधलं नव्हतं पण लहानपणापासून याचं ऑब्झर्वेशन खूप छान होतं आमच्या इथे फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा व्हायची तर तेव्हा एकदा ह्याला चार्ली चपलिन करायचं होतं तर त्याला चार्ली चपलिन बनवलं होतं आणि त्याला सगळं रेडी केलं आणि मी विचार करत होते की काय कमी आहे याच्यात काय कमी आहे मला काही ते बरोबर वाटत नव्हतं पण काय कमी आहे ते लक्षात येईना मग हा मला म्हणाला आई ती इथे अशी अशी मिशी असते ती लावू ना मग छान दिसेल मग ते केल्यावर त्याचं गेटअप पूर्ण झाल्यासारखं झालं म्हणजे हे माझ्यालाही लक्षात आलं पण त्याच्याबरोबर लक्षात आलं त्यामुळे त्याचं ऑब्झर्वेशन खूपच एकदम मायन्यूट असायचं कधीतरी एक आम्ही पिक्चर बघत होतो तर ते बाबा बाबा थांबा थांबा रिवर्स करा रिवर्स करा कशा जरी तू बघा बोम दिसतोय बोम दिसतो असं तरी केलं त्याच्यामुळे म्हणजे ते आमच्या किती वेळा आम्ही तो पिक्चर पाहिला असेल आमच्या नाही लक्ष झालं पण त्याच्या ते बरोबर लक्ष झालं म्हणजे छोट्या मोठ्या तांत्रिक गोष्टी सुद्धा त्याच्या लक्षात येत होत्या त्यामुळे म्हणजे असं आणि त्याला म्हणजे एक पाठी तर आहेच आहे आणि दुसरं मुख्य म्हणजे की त्याची कन्व्हिन्सिंग पॉवर अफाट आहे 
म्हणजे आम्ही नाही आम्ही कारण मी त्याला नेहमी म्हणते की स्वप्नील तू जर या फील्ड मध्ये पडला नसतास तर त्यांनी लॉ केलेलं आहे तर तू खूप चांगला वकील झाला असता कारण ते गाणं आहे ना म्हणजे अनुप जलटांचं की मैया मरी मै नाही माखन खायो तर त्याचा मला फार वेळा अनुभव आलेला आहे की तो आधी म्हणेल नाही मी नाही केलं मग आई स्वप्नील असं तूच केलंस ना मग हळूहळू म्हणेल की हो आई हो सॉरी आई मी ना थोडस चिटिंग केलंय असं करून आणि आणि नंतर मग कबूल करेल आपला राग होता नाही आई मीच केलं होतं असं करून ते त्याच्यात बरोबर तसंच आहे पण बाबांच्या हातचा मार कधी खाल्ला मार कोणाच्याच नाही बाबांचं तर म्हणजे मी कधी तरी पाच बोट तरी लावली बाबांना अजिबात नाही कधीच नाही आता तू उत्तर दे काय काय झालं एक एकुलता एक मुलगा त्यामुळे लहानपणापासून मोठी बहीण म्हणा मैत्रीण म्हणा ती आई होती अजूनही ती तशीच आहे त्यामुळे जी हक्काची भांडायचा एक माणूस लागतो ना जे जनरली बहीण किंवा भाऊ असतो प्रत्येकाला मला ती आई होती त्यामुळे आईची कधीच तशी भीती वाटली नाही असं वाटतं की बहिणी सारखी किंवा मैत्रीण होती म्हणजे अजूनही मैत्रीण आहे बाबांचा तो एक आदरयुक्त भीतीचा धाक अजूनही आहे की त्यामुळे आईला आई काही किती बोलली काय झालं तरी म्हणजे तिचं आणि माझं गमतीत आम्ही असं म्हणतो की आमचं तसं आहे की तुझं माझं जमेन आणि तुझ्याशिवाय करम आहे ना दहा मिनटं एकत्र बसलो तर भांडू पण दहा मिनटं एकमेकांना दिसलो नाही तर दोघं नाही चैन पडत नाही की कुठे आई कुठे किंवा स्वप्नील कुठे सो ते लव्ह हेट रिलेशनशिप आहे ते थोडंसं सिबलिंग रायवलरी सारखं झालंय ओव्हर द इयर्स बाबांबद्दल ती आदरयुक्त भीती पहिल्यापासून आहे आणि सी प्रत्येक मुलासाठी देर फादर इज देअर हिरो तसंच माझ्यासाठी पण माय फादर इज माय हिरो बाबांमधली ग्रेट गोष्ट तुला काय वाटते मला सगळंच माझ्या आई वडिलांनी शिकवलं पण मग अशी मी जे वाक्य म्हटलं की आपण ज्या समाजात राहतो त्याचं आपण देणं लागतो हे मला माझ्या वडिलांनी शिकवलं आणि हे त्यांच्या खूप तरुण वयापासून ते अंमलात आणतात म्हणजे मला असं वाटतं की मुंबईतले काही सगळ्यात मोठे रक्तदान शिबिराचे कॅम्प रक्तदान शिबिर ही वडिलांनी त्यांच्या वयाच्या बावीस तेवीस वर्षापासून ऑर्गनाइज केली मुंबईतले त्या काळातले मोठ्यातले मोठे कॅम्प आमच्या गिरगावच्या घरी झालेले आहेत एकेका कॅम्पला तीन तीनशे साडेतीनशे बाटल्या रक्त जमा व्हायचं वडिलांनी स्वतः सदुसष्ट वेळा रक्तदान केलेलं आहे आणि वडिलांचा तीन वेळा राजभवनावर सत्कार झालाय सलग तीन वर्ष त्या वर्षासाठी सगळ्यात जास्त रक्तदान शिबिर ऑर्गनाइज करून सगळ्यात जास्त रक्त आता रक्ताचा एवढा स्केअरसिटी नाही किंवा आता आता रक्ताची अवेअरनेस खूप जास्त आला त्यामुळे आता रक्तदान शिबिर खूप होतात मला वाटतं बाबा पहिलं रक्तदान शिबिर कधी केलं एकोणीसशे एकोणसत्तर साली पहिलं रक्तदान शिबिर केलंय तेव्हा त्यांना तीन रुपये खर्च आला होता कारण ते व्हॉलेंटरी करायचं असतं अर्धा अर्धा कप चहा पाजला होता सगळ्या रेड क्रॉसच्या लोकांना आणि तिथपासून ते मला असं मला असं आठवतं की महाराष्ट्रातला कुठलाही मोठा असा नेता नव्हता तेव्हा जो आमच्या घरी रक्तदान शिबिरला घरी येऊन गेलेला नाही आणि एवढं असूनही कुठल्याही राजनैतिक पक्षाचं रक्तदान शिबिर ते कधीच झालं नाही पण मला वाटतं बाबांना विचारायला पाहिजे की आज स्वप्नील इतकं जबाबदारीने बोलतोय म्हणजे जे काही बोलतोय म्हणजे ऑन स्क्रीन असेल किंवा ऑफ स्क्रीन असेल तो जबाबदारीने बोलतोय तुम्हाला काय वाटतं ही तुमची शिकवण त्याच्याकडे तितकी उतरली का आमच्या वतीने काय स्वप्नीलला आम्ही सगळं सांगतो काय वागायला पाहिजे कसं नाही पण त्याने सगळं घेतलं ते कारण मा काही बाबतीत माझा कटाक्ष असतो की आपलं कॅरेक्टर अतिशय चांगलं पाहिजे कोणी आपल्याकडे आ पाठ वळले की काय उर्मट मुलगा आहे असं म्हणता कामा नाही ह्या गोष्टी जपल्या पाहिजेत मी पैशाच्या बाबतीत मी अतिशय स्ट्रिक्ट आहे की पैशाची व्हिडिओकडे व्यवहार माल स्वतःला चालत हे सगळं गोष्टी त्याने कसोशीन सांभाळल्या आहेत कारण हा ग्लॅमरस दुनियेत वावरतो हा सगळ्या पण या सगळ्या गोष्टीमध्ये कथाक्षेने सांभाळल्यामुळे आज तो अजात शत्रू आहे त्याचा एखादा आवडलेला रोल त्याची एखादी आवडलेली भूमिका तुम्हाला नाही त्याची आवडली रोल मला अमलत मधला रोल त्याला खूप आवडला अमलत मध्ये त्याने ते काम केलं होतं अल्लड मुलाचं काम केलं होतं खरोखरच सुंदर केलं होतं एकदम आणि तिथून खरं त्याच्या करिअरला खरा बाहेर तिथे जास्त ब्रेक मिळाला खरं तर स्वप्नीलला भेटून जितका आम्हाला आनंद झाला तितकाच तुम्हाला भेटून आनंद झाला स्वप्नील खरं तर कृष्ण कृष्ण असं खूप होतं पण स्वप्नील आणि कृष्ण हे समीकरण काही न सुटणार आहे न सुटणार आहे पण मला असं वाटतं त्या वेळेला खूप काही गोष्टी घडल्या असतील मुळात ही संधी कशी मिळाली कृष्ण साकारण्याची मी खूप वेळा ह्याचं उत्तर दिलंय थोडक्यात इतकंच सांगतो की रामानंद सागरांच्या ऑफिसमधनं फोन आला आणि त्याच्या आधी मी उत्तर रामायण केलं होतं त्यांच्याबरोबर रामायणात मी लवकुश केले होते त्यामुळे ओळख होती जेव्हा कृष्णाचं शूटिंग सुरू झालं तेव्हा पापाजीनी रामानंद सागरांनी 
त्यांच्या ऑफिसच्या लोकांनी सांगितलं की स्वप्नील कितना बडा हो गया कारण मी रामायण गेलो तेव्हा मी नऊ वर्षात होतो आणि ह्याला एक सात आठ वर्ष झाली होती तर ते म्हणले की कोई टच नाही आहे वील फाईंड आउट मग मला फोन आला की पापाजी वॉन्ट्स टू सी यू मग मी त्यांना भेटायला गेलो जुहूला त्यांच्या बंगल्यावर त्यांनी मला बघितलं आणि ते म्हणले की हां ये बराबर आहे ये मेरा कृष्ण आहे एक बार लुक टेस्ट करेंगे मग प्रॉपर मेकअप बिकअप करून वेगवेगळे हेअरस्टाईल वेगवेगळे मुकुट बिकुट गेटअप वगैरे करून ते पाच सहा लुक टेस्ट झाल्या आणि मग तो रोल मिळाला पण मला वाटतं तो झाल्यानंतर म्हणजे ते इतके एपिसोड झाल्यानंतर लोकांच्या मनात जी कृष्णाची छबी बसली ना ती आजपर्यंत होती आजपर्यंत म्हणजे अजूनही सगळेजण असं म्हणजे कृष्ण म्हणजे स्वप्नील जोशी हा म्हणजे याचा एक्स्ट्रीम अनुभव कधी आला का एक्स्ट्रीम खूप अनुभव खूप खूप एक्स्ट्रीम अनुभव म्हणजे मी ट्रेन थांबलेल्या पाहिल्यात विमानं थांबलेली पाहिलीत मी म्हणजे बिझार बिझार मी सोळा सतरा वर्षात होतो बरोबर रामानंद सागर गमतीत असं म्हणायचं की संभाल ना जिस उमर मे मा बाप आपण बच्चो पे संस्कार करते उस उमर मे तुम पुरे देश पे संस्कार कर रे हो तो फार मोठं वाक्य होत आहे एकच किस्सा सांगतो दिल्ली पासून एक दोन तासाच्या अंतरावर आम्हाला एका मंदिराच्या उद्घाटनाला जायचं होतं रामानंद सागर आणि मी असे त्या उद्घाटनाला गेलो कृष्णाच्या गेटअप मध्ये होतो आणि साधारण हेलिकॉप्टर लँड व्हायचं होतं आणि तिकडून एक दोनशे फुटावर तीनशे फुटावर देऊळ होतं म्हणजे देवळाच्या आवारातच हेलिकॉप्टर लँड व्हायचं होतं हेलिपॅड बनवलं होतं आणि तिकडून चालत जायचं होतं आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा आम्हाला देऊळ दिसत होतं पण हेलिपॅड पायलटला दिसतच नव्हतं त्याला खालची लोक सांगत होते की हेलिपॅड हेलिपॅड तो म्हणत होता की कुठे मला दिसत नाही आम्ही पण ऑलमोस्ट तास दीड तास हॉवर करत होतो आम्हाला हेलिपॅड दिसत नाही कारण खाली साधारण पन्नास हजार लाख दीड लाख मला माहिती नाही साधारण एवढी माणसं होती आणि ते त्यांना माहिती होतं की कृष्ण येणार आहे आणि मी सोळा सतरा वर्षात होतो अल्टिमेटली ते पोलीस बिलीस येऊन ते सगळं हेलिपॅड क्लिअर झालं तास दीड तासाने आम्ही लँड झालो आणि हेलिकॉप्टरनी परत टेक ऑफ तो पायलट म्हटलं मी इथे थांबवणार नाही विमान आय विल टेक ऑफ कारण ही लोक यांचं इतकं प्रेम आणि इतकं ते सगळं भरून आलं होतं त्यांना की लोक सगळी जमिनीवर आडवी पडली आई ग आणि ते म्हणले की देव जर देवळात गेला तर आम्हाला स्पर्श करूनच जायला पाहिजे आणि मी म्हटलं की मी नाही जाणार या लोकांच्या अंगावर पाय देऊन मी जाऊच शकत नाही आणि तो सगळा केऑस आणि साधारण दोनशे ते अडीचशे फूट जायला मला साडेपाच सहा तास लागले होते लोकांना बाजूला करत 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 मी गेलो खरं तासा दीड तासात ते उरकून परत यायचं होतं साडेपाच सहा तास झाले आम्ही देवळात गेलो उद्घाटन झालं आणि तोपर्यंत लोकांनी चारी बाजूने देवळाला घेरलं आणि मला आठवत आहे की तेव्हा मला वाटतं सी आर पी एफ कसलं तरी मला आता आठवत नाही कुठलं तरी एका सेमी म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला पॅरामिलिटरी बॉडीचं हेलिकॉप्टर आलं होतं आणि त्या हेलिकॉप्टरने मला आणि पापाजीनं एअरलिफ्ट केला होता तिकडनं विमानाने ऍक्च्युली आम्हाला एअरलिफ्ट करून उचलून घेऊन गेलो खरंच भगवान हा म्हणजे मला असं वाटतं की हे लोकांचं नितांत प्रेम आहे आणि ही ही श्रद्धा म्हणा भक्ती म्हणा परत मी म्हणतो की मी फक्त माध्यम होतो लोकांना त्यांचा देव व्हिज्युअलाइज करायला आणि त्या कृष्णापासून आजच्या दुनियादारीपर्यंत हा एक खरंच प्रवास आहे आणि हा गप्पांमधनं थोडासा उलगडण्याचा आपण प्रयत्न केला खूप तर शक्य नाही आहे सगळा प्रवास तर शक्य नाही आहे पण एका गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख या मधल्या टप्प्यामधला अत्यंत महत्वाचा म्हणजे कॉमेडी सर्कस कॉमेडी सर्कस मला असं वाटतं की कॉमेडी सर्कसने मला एक वेगळी वेगळी ओळख दिली मी मिमिक्री करू शकतो मी लोकांचे आवाज काढू शकतो मी तसा दिसू शकतो लेडीज गेटअप करू शकतो नाही मला स्वतःलाही माहिती नव्हतं नाही ह्याचं श्रेय आमचे ऑप्टिमिस्टिक्स कंपनीचे मालक आणि आमचे खूप चांगले मित्र विपुल डी शहा ह्यांना जातात विपुल भाईंचं असं म्हणणं होतं की ये तू कर आणि मी त्यांना म्हणत होतो की विपुल भाई मी नाही कर सकून काय मी रोमॅन्टिक चॉकलेट हिरो टेलिव्हिजन वरचा पण नाही तू करे का तू इतकी मस्ती सेट पे करताय तर को वही सब करणार आणि मी खरंच गमतीत असं म्हणतो की मी जी सेटवर धमाल मस्ती करायचो मी तीच केली कॉमेडी सर्कस मध्ये आणि त्या मस्तीचे कोणीतरी मला लाखो रुपये दिले म्हणजे ह्याच्यापेक्षा सुदैव काय असणार की आपण जे एरवी सेटवर टाइमपास करतो तो टाइमपास तुम्ही कॅमेरा समोर करायचा आणि त्याचे तुम्हाला पैसे मिळणार सो गॉड मस्ट बी व्हेरी हॅपी विथ मी म्हणून त्यांनी मला असं काम करू दिलं बरोबर आणि मधल्या सगळ्या टप्प्यामध्ये हिंदी टेलिव्हिजन साठी तू जितकं काम केलंस तितका आम्हाला सगळ्यांना आपला स्वप्नील जोशी म्हणून आम्हाला अभिमान थँक्यू मध्ये एका मोठ्या पब्लिकेशननी माझा सत्कार केला तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की त्यांनी माझ्यासाठी सत्कार जेव्हा केला गेली दहा वर्ष म्हणजे एक दशक असा एकही आठवडा नाही हिंदी टेलिव्हिजनवर जेव्हा माझा एक किमान अर्ध्या तासाचा कार्यक्रम एअरवर नाही ओ ग्रेट आय वॉज ऑन एअर फॉर टेन इयर्स टेन कॉन्झिक्युटिव्ह इयर्स ऑन नॅशनल टेलिव्हिजन मला वाटतं इतकं सगळं झाल्यानंतर घरात घरातला स्वप्नील जोशी म्हणजे आता आईबाबांचा मुलगा म्हणून आम्हाला माहितीये पण नवरा म्हणून कसं आहे हे आम्हाला थोडस आता जाणून घ्यायचं मला असं वाटतं की ह्याचं उत्तर द्यायला
लीना हेलो वेलकम लीना आम्मी बगत स्वप्निल अभिनेता मन आम महती है नवरा मन तो कसा है आम तुझाक जा खर संगाइल तो प्रत्येक एक एक कल्पना कि आप कसा हजबेंड पाजे का सो मजा सा आइडियल नवरा है मजा ला आइडियल लाइफ पार्टनर है और मज़ा बेस्ट फ्रेंड है तो वाह पाला एक संग कि जेव लग्न ठरल तुम्स स्वप्निल एक अभिनेता आता तैशी लग्न होना तो वेला नेमक का होता का भावना होत न फ्रैंकली स्पीकिंग मी डॉक्टर है तेज मी पिक्चर आ टी वी बढ़ा आम खूब कमी वे मिलते तो मैं जेव स्वप्निल भेटले पैयांदा ऐज अ हिरो मैं तेज खूब कमी पा काम पाल होते आई वॉज अ फैन ऑफ देश मी निकल गचान पण बाकीचे ॲज अ हिरो खूप कमी पाहिलं होतं कारण मी शिकत होती लंडनला इंडियन टेलिव्हिजनशी फार संबंध फार संबंध नव्हता त्याच्यामुळे जेव्हा मी भेटले तेव्हा ॲज अ नॉर्मल पर्सन ॲज अ फ्रेंड अशीच भेटले होते मी त्याला मग हळूहळू जेव्हा आमचं लग्न ठरलं भेटत गेलो तेव्हा मग आम्हाला कळायचं की सगळीकडे गेले की ऑटोग्राफ फोटोज मला नवीन नवीन फारच वाटायचं अगदी वेगळं पण आता सवय झाली आहे बरोबर तिच्या प्रोफेशनबद्दल स्वप्नील तुला काय वाटतं लिना डॉक्टर आहे डेंटिस्ट है लीना अत्यंत तो उत्तम डॉक्टर है माजी बायको है मनुन नहीं पी तिचाक ट्रीटमेंट करूँ घी दाता की आ खूब सुंदर खूब हलका हाथ है तिचा आ खूब तिच पेशंट संग अवघ्या एक सवा वर्षा कालावधीत तिने तिची स्वतः की एक पेशंट ती चेन तैयार के लिए खूब खूब चांगली डॉक्टर है बेसिकली चांगली मणूस है और तुम्हार सग्या काम रिफ्लेक्ट होता सो तिचा प्रोफेसन मधे रिफ्लेक्ट होता तू मुंबई पुणे मुंबई बगित हो पाला मुक्ता बदल जेलसी नहीं कभी मुक्ता खूब चांगली मैत्रीण है अगर पैलापस वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल मैत्रीण मुंबई मुंबई प्रेम राधा एक खूब वे टीवी वोलो पर मुक्ता मानूस एकमेक खूब भावलो मनस मन एकमेक क्लिक आधी आणि ती दोस्ती आमची जी ऑफ स्क्रीन झाली ती रिफ्लेक्ट होते ऑन स्क्रीन ते एकमेकांबद्दलची ओढ एकमेकांबद्दलचं ते प्रेम तो रिस्पेक्ट तो आदर एकमेकांबद्दलचा तो स्क्रीनवर रिफ्लेक्ट होतो ज्याला कदाचित लोक केमिस्ट्री असं म्हणतात पण बेसिकली मला मुक्ता माणूस म्हणून खूप आवडते आणि तिला माणूस म्हणून मी आवडत असेल म्हणून एकमेकांबद्दल ते प्रेम डोळ्यात दिसून येतं आणि ते रिफ्लेक्ट होतं स्क्रीनवर त्यामुळे ते कामात दिसून येतं आणि म्हणून मुंबई पुणे मुंबई बघताना आम्हाला पुन्हा पुन्हा म्हणजे तो परत परत पाहावा असं वाटतो खरं दुनियादारी आत्ता इतका गाजला एवढं यश मिळाल्यानंतर परत एकदा त्या मागच्या दिवसात जाऊन आपल्याला आठवतं या सगळ्या गोष्टी दुनियादारीच्या सेटवर तू गेली आहेस का बिलकुल गेली आहे खूप वेळा गेली आहे खूप मजा यायची कारण लग्नानंतर पहिलाच पिक्चरचं शूटिंग होतं त्याचे मला ह्याच्यापेक्षा मीच जास्त एक्सायटेड होते की शूटिंग काय असतं कसं करतात काय करतात खूप मजा आली पण एक फ्रँकली सांगायचं म्हणलं तर सेटवर जाऊन ह्यांचं काम बघून मला कळलं की किती जास्त मेहनत करावी लागते एक पिक्चरसाठी आपल्याला ते ग्लॅमर ती मजा तेवढं पुरतं पाहिला पण खूप मेहनत लागते एखादा स्वप्नील काही प्रसंग घडलेला दुनियादारीतला दुनियादारीत खूप प्रसंग घडले दुनियादारीत खूप खूप किस्से आहेत खूप गोष्टी आहेत खूप लोकांनी एकमेकांबद्दल केलेली दुनियादारी म्हणजे हा सिनेमा असं मी गमतीत म्हणतो खूप लोकांनी खूप मित्रांनी मदत केली मग ते अकरा सेलिब्रिटीजनी मिळून म्हटलेलं गाणं असो मी इतकंच सांगतो की दुनियादारीचा सगळ्यात भावलेला मला किस्सा तो वाटतो किस्सा म्हणण्यापेक्षा क्षण तो वाटतो जेव्हा सिनेमा बघितल्यानंतर शिरवाळकर ताई म्हणजे सौ सुहास शिरवळकर आमच्याकडे आल्या आणि त्यांनी आम्हाला खडकडून मिठी मारली आईच्या मायाने आणि त्या म्हणल्या की मुलांना फार सुंदर सिनेमा बनवला आहे तुम्ही मला असं वाटतं की जो क्रिएटर असतो ना शिरवळकरांनी दुनियादारी लिहिलं आणि दुर्दैवाने शिरवळकर हा दिवस बघायला आज आपल्यात नाहीत हे यश बघायला त्यांच्या पुस्तकांनी खूप यश कमवलं ते त्यांनी पाहिलंच पण सिनेमाचं यश बघायला ते नाही पण मला असं वाटतं की सौ शिरवळकर ताईंच्या त्यांच्या त्यांच्या डोळ्यातून शिरवळकर हे यश बघत आहेत आणि त्यांनी आम्हाला म्हणणं की मुलांना तुम्ही खूप छान सिनेमा बनवलात ह्याच्यासारखी दुसरी यशाची पावती नाही असं मला वाटतं दुनियादारी तर झाली आता पुढे काय 
मला असं वाटतं की कुठल्याच यशाचंही आणि अपयशाचंही बॅगेज घेऊन जगण्यात काही पॉईंट नाही त्यामुळे दुनियादारी झाली एक आयुष्यातला माईलस्टोन आहे तो आहेच पण पुढे काम सुरू झालं आहे मंगलाष्टक वन्स मोर नावाचा एक सिनेमा आत्ताच रिलीज झाला आणि तो महाराष्ट्रात खूप गाजतो आहे तीन चार नवीन सिनेमे आहेत त्याच्याबद्दल येणाऱ्या काळात मी बोलीनच आत्ता त्याच्याबद्दल बोलणं वावगं ठरणार नाही पण कॉन्शियसली असं ठरवलं दोन वर्षापूर्वी की हिंदी टेलिव्हिजन नाही करणार काही काळासाठी का होईना नाही करणार फिटनेसकडे खूप लक्ष देणार फॅमिलीला आणखीन जास्त वेळ द्यायचा प्रयत्न करणार आणि काल लोकांसाठी जे केलं त्यापेक्षा एक पैसा जास्त आज काहीतरी करण्याचा मनापासून प्रयत्न करणार आहे वा आणि मला वाटतं याचंच एक पुढचं पाऊल म्हणून अशी गोष्ट घडली आहे बऱ्याच वर्षांनी अवॉर्ड फंक्शनमध्ये की एका नाटकाचा हिरो आणि एका सिनेमाचा हिरो म्हणजे बेस्ट ऍक्टर अवॉर्ड हा दोन्हीसाठी तुला मिळाला आहे म्हणजे गेटवेल सून साठी आणि दुनियादारी हो आता एक मिकता जे झालं त्याच्यात हा योग जुळून आला की गेटवेल सून साठी नाटक बेस्ट ऍक्टर आणि दुनियादारी साठी फिल्म बेस्ट ऍक्टर हे दोन्ही बेस्ट ऍक्टरचे अवॉर्ड एकाच ऍक्टरला मिळाले आणि मला असं सांगण्यात आलं की ऑलमोस्ट एका दशकानंतर मोठ्या अवॉर्ड फंक्शनला असं घडलं आहे खूप आनंद झाला सो खूप बरं वाटतं ऊर्जा मिळते जास्त चांगलं काम करायला आणि या ट्विन अवॉर्डमुळे नक्कीच ती ऊर्जा मिळाली आणि मला असं वाटतं की असे क्षण वारंवार तुझ्या आयुष्यात येत राहो स्वप्नील खूप बरं वाटलं तुझ्याशी गप्पा मारून आजचा दिवस तुझ्याबरोबर घालवायला आम्हाला खूप आवडलं मलाही खूप मजा आली आणि असंच प्रेम करत राहा भेटूया लवकरच जवळच्या चित्रपटगृहात नक्की